హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి ప్రియాస్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు రెసిపీ చుక్క కూర ఎండు రొయ్యల కూర దీనికి కావలసిన పదార్థాలు చుక్క కూర ఒక పది కట్టలు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇవి నేను ఒక పది కట్టలు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చుక్క కూరని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో వాటర్ వేసి సాల్ట్ వేసి అందులో ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉంచి తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్తో కడుక్కొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆకుకూరలు ఎప్పుడైనా సరే మనము సాల్ట్ వాటర్లోని ఒక పది నిమిషాలు ఉంచి ఫ్రెష్ వాటర్తో కడగడం వల్ల అందులో ఉండే కెమికల్స్ అవి పోతాయి ఇప్పుడు ఈ విధంగా శుభ్రం చేసుకున్న చుక్క కూరని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ఎండు రొయ్యలను వేసుకొని వాటర్ వేసి నానబెట్టుకోవాలి నేను ఒక పిడికెడు ఎండు రొయ్యలను వేసుకున్నాను మీకు ఎక్కువగా కావాలనిపిస్తే మరికొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు నానబెట్టుకొని శుభ్రంగా ఒక నాలుగైదు సార్లు వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా శుభ్రంగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి రెండు మీడియం సైజు టమాటాలను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి అలాగే నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరగాలి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ రుచికి సరిపడా ఉప్పు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయలు కరివేపాకు వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసి కలుపుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండు రొయ్యలు వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టి సిమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కారం పసుపు ఉప్పు గరం మసాలా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ అన్నీ వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి సిమ్లో మరొక మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటాలు బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చుక్క కూరను వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి సిమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి ఇందులో ఎటువంటి పులుపు కానీ వాటర్ కానీ యాడ్ చేయని అవసరం లేదు చుక్క కూర పుల్లగానే ఉంటుంది అలాగే టమాటా కూడా పులుపుగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటి పులుపు సరిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి
ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపడిందో లేదో చెక్ చేసుకొని సాల్ట్ సరిపోకపోతే సాల్ట్ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ చుక్క కూర ఎండు రొయ్యల కర్రీ ఇది చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో